Amén. Amén. Bienvenidos en esta mañana. Everyone be welcome this morning. Voy a invitarte a que te pongas de pie si puedes. I'm going to ask you to please stand if you can. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Amén. We're going to lift up the name of Jesus. Amen. ¿Cuántos saben que nuestro Dios hace cosas grandes? How many know that God does great things? Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso Let's al Señor. Let's give a big hand to God. Señor Jesús, te bendecimos. Lord Jesus, we bless you. Pedimos, Señor, que en esta mañana tu presencia descienda. Lord, we ask that in this morning your presence come down. Que tu presencia, Señor, nos inunde. That your Holy Spirit inundate us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta mañana, Señor, pedimos, Señor. Lord, this morning we ask. Que tu Espíritu Santo. That your Holy Spirit. Venga, Señor. Come, Lord. A darnos fuerzas. To give us strength. A darnos sanidad. To give us healing. Y en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te bendecimos y te adoramos. We bless you and we worship you. Por las cosas you. grandes que tú haces. From those great things that you do. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te bendecimos, Dios. We bless you, God. Dale un fuerte aplauso Let's al Señor en esta mañana. Let's give a big hand to God Amen. this morning. Amen. Gracias, Señor Jesús. Come on, church. Vamos, iglesia, con sus palmas. With your hands, come on. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Sing, sing. sing. See what the Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great your freedom awakens the light. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great things. Yeah. You see, you've been faithful. You've been faithful through every storm. You are faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. Oh, your promise is yes and amen. You have done great things. You do great things. Oh, be of heaven, you conquered the grave. And break every chain, oh God, you have done great things. We dance your freedom, awaken the life. Oh Jesus, our Savior, your name is denied, oh God, you have done great things. Oh yes, Lord. hallelujah. And 
break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awaken to life. Oh Jesus, our Savior, your name. Señor Jesús, dale cuatro más al Señor. Giving hands to God. Dile gracias por tu sublime gracia. We thank you for your great love. Amén. Your great grace. Gracias, Señor Jesús. Amen, Lord. Te bendecimos, Dios. We bless you, God. Vamos, iglesia. tus manos y dile digno es el cordero Lift up your hands and digno es el cordero de Dios digno worthy, worthy digno you es are. el rey que la muerte venció digno es el cordero de Dios you are worthy, Lord. digno es el rey que la muerte venció digno es el cordero de Dios digno es el rey que la muerte venció Él es digno Digno es el cordero de Dios Tú eres digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tú vas a tener tu
Señor Jesús. We thank you, Lord Jesus. Padre, en esta mañana te bendecimos. Father, this morning we bless you. Ahora en un momento vamos a estar celebrando la Santa Cena. In a moment we will be celebrating communion. Recordando el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Remembering the great sacrifice the Lord made for us. Voy a invitarte a que una vez más levante tus manos. I'm going to ask you and invite you um, one more time to lift up your hands. Y que le digas. And say. Digno es el Cordero de Dios. Worthy is the Lamb of God. Digno es el Rey que en la muerte venció. Worthy is he who has conquered Digno death. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció.
Díganlo. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Necesitamos más, te necesitamos más, Dios. Solo tú, solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús. Dile solo tú, solo tú. Decimos Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. There where you are, can you lift your hands to heaven? Y dale gracias al Señor. And thank God. Porque a través del sacrificio que él ha hecho en la cruz, because through the sacrifice he made on the cross, hoy podemos decir, today we can say, que nuestros temores, that our fears, que nuestros problemas, that our problems, que nuestro pecado, that our sin, ha sido cubierto, has been covered. Gracias por tu misericordia, Dios. God, thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy, God. Porque tu sangre Because your blood nunca nos fallará. Never has failed us and will never fail us. Nadie como tú, Jesús. No one like you, God. Nadie como tú, Dios. No one like you, God. Solo tú. Only you. Solo tú. Only you. Gracias, Dios. Thank you, God. Oh, 
Gracias, Jesús. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, Gracias Señor Jesús Gracias Dios Gracias Señor Jesús Thank you, Lord. En esta mañana vamos a celebrar la comunión And this morning we're going to celebrate communion. Si no has tenido oportunidad puedes pasar ahí atrás a recoger If you haven't had a moment, please go to the back table and pick up the elements. Palabra del Señor dice. The word of God says que Jesús ha llevado todos nuestros pecados a la cruz. That Jesus took our sin to the cross. Así que en esta mañana podemos declarar. So this morning we can declare que a través del sacrificio en Calvario. That through the sacrifice at Calvary, toda vergüenza y todo pecado ha sido limpiado. All shame and all sin was cleansed. Pero antes de llegar ahí, but before we got there, Jesús reunió a su equipo, a sus discípulos. Jesus gathered his disciples. Donde él deseaba celebrar una vez más. La Pascua. Because he desired to celebrate Passover one more time with them. Donde el significado de la Pascua iba a cambiar por toda una eternidad. Where the meaning of Passover was about to change for eternity. Porque Jesús sabía que él iba a ser llevado a, a la cruz. Because Jesus knew the time of the cross had come. Originalmente la Pascua se celebraba. Originally Passover was celebrated. Desde el tiempo de la esclavitud en, Egip en Egipto From the time of slavery in Egypt, donde el espíritu de la muerte pasó encima de las casas donde estaba la sangre del cordero pero en esa noche Jesús con sus discípulos But that night, Jesus and his disciples iba a darle una nueva definición a la Pascua was going to redefine Passover donde a través de la sangre del cordero perfecto through, where the blood, through the blood of the perfect lamb iba a pasar sobre la muerte que venía que traía el pecado was going to allow death to pass over because of sin y Jesús se reunió y les explicó and Jesus gathered them and he explained to them que el pan que tenían delante de ellos that the bread before them iba a ser dado como su cuerpo was going to be given up as his body sobre la cruz at the cross y él tomó el pan y lo repartió and he took the bread and he passed it around y les dijo comed esto recordándome a mí and he said you will eat this in, mem in remembrance of me así que en esta mañana podemos tomar el pan so this morning we take of the bread
y después agarró la copa and then he took the cup. y les dijo esta copa significa mi sangre que va a ser derramada por ustedes he said, this, this cup symbolizes my blood that will be shed for you preciosa sangre que nunca nos fallará iglesia a precious blood that will never fail la sangre que cubre multitud de pecados the blood that covers multitude of sin la sangre que cubre toda nuestra enfermedad the sin that covers for all our sickness la sangre que cubre toda nuestra nuestro quebrantamiento the blood that covers our brokenness y que nos trae misericordia y gracia and the one that brings mercy and grace to our lives nos trae sanidad it brings us healing nos trae valor it gives us value gracias Señor Jesús thank you Lord Jesus podemos tomar la copa we take of the cup gracias Señor Jesús thank you Lord Jesus ahí donde estás levanta tus manos there where you are lift your hands Thank you, Lord Jesus. Savior, I know, carry the cross for all of my days. You paid the cost of salvation complete. Now forever I'm free. Calvary. Calvary covers it all. You see, Calvary. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary.
Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Let's take a moment to greet one another and then Vamos. find our seats. Amen. 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 How many give glory to God this morning? ¿Cuántos le dan gloria al Señor esta mañana? Amen. Amen. All right. God is good. Amen. Dios es bueno. Amen. So we have a new uh, sermon series Tenemos una starting nueva, today. Uh, serie de mensajes comenzando hoy. Um, if you remember, uh, we said we were going to be talking about close encounters. Si se acuerda, dijimos que vamos a estar hablando acerca de encuentros cercanos. And from the very beginning, y desde el principio, I, I want to make it very clear that we are here with a purpose. Quiero hacer, dejar muy claro que estamos aquí con un propósito. Do you believe that? ¿Usted cree eso conmigo? That God has a purpose for your life this morning. Que Dios tiene un propósito para su vida esta mañana. And we believe that we have a very clear mandate from God. Y creemos que tenemos un mandato claro de Dios. And if you go to our website, you can actually see where we talk about these three words. Y si va a nuestra página de internet, puede ver que nosotros hablamos acerca de estas tres palabras. Worship, connect, and serve. Hablamos acerca de la adoración, acerca de la conexión. Because as a church, we need, because we need to be passionate, committed, porque como iglesia tenemos que estar apasionados y comprometidos. Y tenemos que continuamente estar comprometidos y apasionados de estas tres cosas. So this morning I want us to, and in the following weeks I want us to examine. Así es que esta semana y las semanas que vienen quiero que examinemos. A little bit about the word encounter. Un poco acerca de que el significado de la palabra encuentro. And so as I as I mentioned this morning we're going to be talking about close encounters. Y como mencioné hace un momento, vamos a estar hablando acerca de los encuentros cercanos. More specifically about the challenge this morning. Específicamente vamos a hablar acerca del reto esta mañana. And I know that you're not supposed to propose a question. Uh, and yeah, go ahead. Y sé que no se supone que hagas una pregunta without giving you the steps or the processes to answer a question sin darte el proceso o los pasos para poder responder la pregunta. But this morning I'm going to do that. Pero esta mañana voy a hacer eso. Because over the next few weeks we will be sharing a little bit about how to answer that question at the end. Porque durante las próximas semanas vamos a estar compartiendo un poco acerca de cómo responder esta pregunta. So can I have your commitment to be here every Sunday? Así es que puedo tener tu compromiso de estar aquí cada domingo so that you can learn the answer to my question at the very end. Para que al final puedas tener la respuesta de mi pregunta. Amen? Amen. Good, good. Amen. Amen. So, the movie Close Encounters of the Third Kind was released back in 1977. La película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo fue, eh, salió en 1977. And it was a movie that took the movie world by storm. Y fue una película que revolucionó el mundo. Have you seen that movie? Raise your hand if you've seen it. Si movie. alguna vez ha visto la, la película, levante su mano. Richard Dreyfuss. <laughs> right. Richard Dreyfuss. Is called Richard Dreyfuss. And it instantly became a classic, and it's still considered to be one of the best science, science fiction movies of all time. Y rápidamente se convirtió en un clásico y está considerada hoy en día una de las mejores películas de ciencia ficción. It actually won an Oscar and was nominated for 29 other awards. Fue nominada para 24 premios y ganó un Oscar. Uh, uh, and of those 29 awards, it actually won 10 of those awards. Y de esas 29 nominaciones recibió 10 premios. So Steven Spielberg, the director, created this masterpiece. Steven Spielberg, el director, creó esta obra de arte. And 
in um, it, it, when when you look at the poster, there's three taglines that are up on the top. Y cuando usted ve el poster de la película, hay tres frases allí. And I don't know if you can read it, it's kind of small in there, but no sé at si the very top, está it says, encounter of the first kind, sighting. Encounter of the first kind, sighting. Encuentro del primer tipo es la vista. C close encounter of the second kind, evidence. Encuentro cercano del segundo tipo, evidencia. And close encounter of the third kind, contact. Y encuentro cercano del tercer tipo, contacto. And although I never saw this movie until recently, y aunque yo jamás vi la película hasta hace un tiempo, that title, I've heard it before, and it's something that's been in my head. Es un título que escuché antes y que había estado en mi mente. And I, and I believe that it's because it speaks to the very essence of what I long for. Y creo que es porque habla de la misma esencia de algo que yo anhelo. In my walk with God. En mi caminar con Dios. I want to and I desire and I cry out for a close encounter. Yo anhelo y yo deseo y mi petición es tener un encuentro cercano. With him. Con él. And I've had close encounters of the first kind, sightings. Y he tenido encuentros cercanos como los del primer tipo, que es acerca de ver. From my earliest days as a child here in church. Desde mis primeros años aquí en la iglesia como I, niño, I've seen him work. We've had sightings. Hemos visto al Señor actuar. He visto I've, visiones. I've had close encounters of the second type. He tenido encuentros del segundo tipo. Physical evidence of him. Evidencia física de él. Where I've physically have felt him. Cuando físicamente lo he podido sentir. And I've watched him step into the physical world, into the physical realm. Y he visto como él se manifiesta en el mundo físico and move on my behalf. y se ha movido a mi favor. But we must desire, you and I, Pero tú y yo tenemos que anhelar to have this close encounter of the third kind. tener el, 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 el encuentro cercano del tercer tipo. Contact. El encuentro del contacto. Daily interaction, daily communion, daily presence and daily relationship. Una relación diaria, presencia diaria, comunión diaria. Amen. Amen. So I've come to the conclusion that we must encounter and we encounter many things. Así es que he llegado a la conclusión de que nosotros nos encontramos con muchas cosas. Especially when we talk about God and church and all these things. Especialmente cuando hablamos de Dios y la iglesia y todas estas cosas. On a regular basis we encounter uh, people. De forma regular nos encontramos con personas. We encounter slick presentations. Encon vemos presentaciones. We encounter somebody that talks very smooth. Uh, eh, vemos a alguien que habla de forma muy buena. We encounter beautiful lights. Nos encontramos con luces preciosas. Professional sound, professional programs. Con programas y con sonido profesional. Great promos. Promociones fantásticas. And we encounter church. Y nos encontramos a la iglesia. We encounter emotional moments. Nos encontramos en momentos emocionales. Sometimes we encounter exhilarating times in worship. Encontramos momentos que son muy emocionantes en la adoración. But my question is, when was the last time that you have had a close encounter with God? Pero mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro cercano con Dios? Notice that I'm not saying the last time you were impressed with church. Te, no te estoy preguntando cuándo fue la última vez que la iglesia te impresionó. But when was the last time that you had a close encounter with God, the Creator? Pero cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro cercano con Dios, el Creador? When was the last time you were impressed with music, with cuando, the lights, with the logo? Cuando fue la última vez que te impresionó la música, las luces o el logotipo. But when was the last time that you had a close encounter with God? Pero cuando fue la última vez que tuviste un encuentro cercano con Dios? See, we have to understand that there is a huge difference between an encounter and a close encounter. Tenemos que entender que hay una diferencia diametral entre un encuentro y un encuentro cercano. So what is a close encounter? Entonces, ¿qué es un encuentro cercano? So for instance, many of you are driving down the road and driving just a little bit too fast. Por ejemplo, muchos de nosotros a veces estamos manejando y vamos un poquito muy rápido. And then you see a police officer up, up, up ahead. Y vemos una patrulla de la policía adelante. And just before he passes by you, you see him, you see him. Y un momento antes de que te pase lo ves. You see that he, now he's behind you and he's put on his lights, right? Y en ese momento te das cuenta de que está atrás de ti y que las luces están encendidas. And he's catching up and then he goes over to the side and he goes like this. 
y te alcanza y se pone al lado tuyo y solo te hace una señal de advertencia. Con esa advertencia te dice que bajes la velocidad. See, that is an encounter. Ahora eso es un encuentro. However, how many of you have been in the exact same situation? Ahora cuántos hemos estado en la misma situación? You're going too fast. You pass an officer. Now they're behind you. Vas muy rápido. El oficial está ahora detrás de ti. Right. Then you lights go on and you see he's telling you to pull over. Entonces se encienden las luces, pero esta vez te está pidiendo que te orilles. That is a close encounter. Eso es un encuentro cercano. There's a huge difference. Hay una gran diferencia. Probably two or three hundred thousand, two or three hundred dollars worth difference. Probablemente una diferencia de doscientos o trescientos dólares. See, so this morning I, I'm, I'm submitting to you as a church. Esta mañana quiero presentarte a ti como la iglesia. That many times we've become accustomed to encounters with God. Que muchas veces nos acostumbramos a tener solo un encuentro con Dios. Because there's too many of us this morning that attend church. Porque hay muchos de nosotros que asistimos a la iglesia. For years, faithfully, religiously. Por años, de forma fiel, religiosa. And we've been having encounters. Y aún tenemos encuentros. But we settle for the weekly encounter with God. Pero nos conformamos con el encuentro semanal con Dios. We see him at a distance. Lo vemos en la distancia. We have physical evidence of him in our life. Tenemos evidencia física de él en nuestra vida. But I want to challenge you to seek more than just an encounter. Pero quiero retarte a que busques más que solo un encuentro. Because we need a close encounter. Porque necesitamos un encuentro cercano. We need to have that contact. Necesitamos tener ese contacto. See, the same tendency can be traced throughout the Bible. La misma tendencia puede ser encontrada en la Biblia. And I could reflect on numerous examples this morning, but I will just mention a few. Y podríamos reflexionar en muchos ejemplos esta mañana, pero solo quiero mencionar algunos. You know, King Saul had a great anointing as king. Saúl tuvo el rey Saúl tenía una unción para ser rey. He was taken um, he was chosen by the people and anointed as king over Israel. Fue escogido por el pueblo y fungido como rey sobre Israel. For 20 years. Por 20 años. He lived in the in, in, without the presence of God. Vivió sin la presencia de Dios. In his home and in his heart. En su corazón y en su casa. And he had no problem just having an encounter with God. Y no tenía problema solo teniendo un encuentro con Dios. As long as he could have just an anointing, right? Mientras pudiera seguir teniendo la unción, ¿verdad? As long as that there was gold that was there. Mientras el oro estuviera allí. As long as there was a soft uh, uh, bed in his palace. Mientras hubiera una cama cómoda en el palacio. As long as people still bowed down to him. Mientras la gente aún se arrodillara delante de él. He wielded authority and power with no contact was needed. Tenía creía que la autoridad y el poder no era necesario tener un encuentro. In contrast, David was called a man after God's own heart. En contraste, David era un hombre llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David had a close encounter with God. David tenía un encuentro cercano con Dios. See, you see the difference? ¿Se da cuenta de la diferencia? He was chosen by God. Él fue escogido por Dios. Because of his heart. Por su corazón. In the New Testament, we can see this happen with his disciples as well. En el Nuevo Testamento también vemos esto suceder con los discípulos de Jesús. We have 11 disciples who had, who had close encounters. Tenemos 11 discípulos que tienen un encuentro cercano. Until they're ready to give their lives for the kingdom. Hasta el momento de entregar sus vidas por el reino. Whereas Judas only had an encounter with Jesus. Mientras que Judas solo tuvo un encuentro con Jesús. So, let me tell you that close encounters are different. Déjame decirte que los encuentros cercanos son diferentes. Close encounters are different. Los encuentros cercanos son diferentes. One of the best examples that I have found uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado and I talk about this a lot, y hablo de esto mucho to see the difference between encounters and close encounters, para explicar la diferencia entre un encuentro y un encuentro cercano is the story of the ten lepers. es la historia de los diez leprosos ten lepers get healed. diez leprosos son sanos ten lives are changed. diez vidas son cambiadas ten destinies are forever reshaped and marked by the power of God. diez destinos son cambiados 
y reestructurados para siempre por el poder de Dios. But only one had a close encounter with Jesus. Pero solo uno de ellos tuvo un encuentro cercano con Jesús. While the other nine settled for just an encounter. Mientras que los otros nueve se conformaron solo con un encuentro. One had a close encounter with the King of Kings and the Lord of Lords. Uno tuvo un encuentro cercano con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. The challenge that lies before us as a body el reto que se encuentra delante de nosotros como el cuerpo as a congregation as an, as, and as individuals como congregación y como individuos is whether we will settle for an encounter from time to time es si nos vamos a conformar con un encuentro de tiempo en tiempo or will we, or will we desire to have a close encounter o vamos a anhelar tener un encuentro cercano will we call it good church when we get goosebumps o le vamos a decir que la iglesia estuvo muy buena cuando se nos pone la carne chinita. Cuando danzamos un poquito. Right? We get to shout a little, we get to raise our hands a little bit. Gritamos un poco y levantamos nuestras manos. Or will we hold out for a life-changing, world-wrecking, city-shaking encounter? O vamos a estar esperando que suceda algo que cambie nuestras vidas. That close encounter with God. Ese encuentro cercano con Dios. See, I have to be honest this morning. Tengo que ser honesto esta mañana. Hope Church wasn't started just to see how smart or how fashionable we can be. Hope Church no comenzó solo para saber qué tan inteligentes podemos ser. We didn't have just some talented people that needed to have a stage. No era que teníamos un grupo de gente talentosa que necesitaban una plataforma. So that people could see the gifts and the, uh, you know, that they had. Para que la gente pudiera ver los dones que tienen. We didn't plant the church so that you could just come and dance and, and, and do cartwheels and whatever. No planificamos la iglesia para que tú vinieras a danzar. See, we planted Hope Church because we are hungry for a close encounter with God. Plantamos Hope Church porque teníamos hambre de un encuentro cercano con Dios. More than more is our heart's cry. Más es el clamor de nuestro corazón. To have that close encounter with God que de tener un encuentro cercano con Dios. See, I've encountered many things in my life. Yo he encontrado muchas cosas en mi vida. I've tried many things. He probado muchas cosas. But nothing can satisfy us as having a close encounter with God. Pero nadie nos satisface como tener un encuentro cercano con Dios. To have that close relationship with Jesus. Tener esa relación cercana con Jesús. That leaves us transformed and changed in our lives. Que nos deja transformados y cambiados en nuestra vida. But in order for us to see this happen, pero para que podamos ver esto suceder, we have to make a choice and a decision. Tenemos que tomar una decisión. We have to determine the type of church that you want Hope Church to be. Tenemos que determinar qué tipo de iglesia queremos que sea Hope Church. And we have two examples in the scripture of how we could have church y tenemos dos ejemplos en la escritura de cómo puede ser la iglesia if you will go with me first to the book of Ezekiel 44 si van conmigo primero al libro de Ezequiel capítulo 44 we're going to verse, read verse 11 through 14 vamos a leer versos del 11 al 13 Ezekiel 44, 11 through 14. Ezekiel 44, del 11 al 13. They may serve in my sanctuary, having charge of the gates of the temple and serving in it, and they may, uh, they may slaughter the burnt offerings and sacrifices for the people and stand before the people and serve them. But because they served them in the presence of their idols and made the people of Israel fall into sin, therefore I have sworn with uplifted hand that they must bear the consequences for their sin, declares the Sovereign Lord. Y serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo. Y servidores en el templo ofrecerán el holocausto y en el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron tropez tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto, he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. 13. They have not come near to serve me as priests, nor come near me of my holy things, or my, or my most holy offerings. They must bear the shame for their detestable practices, and I will appoint them to guard the temple for all the work that is to be done. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignomia y las abominaciones que han cometido. In the Message Bible there it says in verses 13 and 14. En la versión de la Biblia el mensaje, los versos dicen. They are fired from their priesthood, 
No longer will they come into my presence and take care of my holy things. Han sido despedidos de su sacerdocio y nunca más vendrán delante de mi presencia ni se harán cargo de mis cosas santas. No more access to the holy place. They will have to live with what they've done and carry the shame of their vile and obscene lives. No más acceso al lugar santo y tendrán que vivir cargando la vergüenza de sus actos viles. You see, we can have a church like this. Podemos tener una iglesia como esta. We can come in and have a change uh, of the house. Podemos venir y tener un cambio en la casa. We can minister in the house. Podemos ministrar en la casa. We can offer sacrifices in the house. Podemos ofrecer sacrificio en la we casa. We can sing in the house. Podemos cantar en la Praise casa. Praise in the house. Adorar en la casa. And do church in the house. Y hacer iglesia en la casa. And never come near him. Y jamás estar cerca de él. We can be satisfied with doing business, the business of the king. Podemos estar satisfechos con llevar los asuntos del rey. Sweeping up, running errands, but never encountering, having a true close encounter with him. Ocupados todo el tiempo y jamás tener un encuentro cercano con él. We can answer correctly when we, when we uh, are asked if we go to church. Podemos responder correctamente cuando nos preguntan si vamos a la iglesia. Usted puede ponerle el, el sticker cristiano a su carro. So that everyone knows where you belong. Para que todos sepan a qué pertenece. And we can know all the words and all the secret handshakes. Y podemos conocer todas las palabras y todos los saludos secretos. We can have all the things of God and never really have God. Podemos tener todas las cosas de Dios sin nunca haber tenido realmente a Dios. And that's an option. Y esa es una opción. We can settle for an encounter. Podemos conformarnos con un encuentro. Or we can make up our minds. O podemos tomar la decisión. That Hope Church is more than that. Que Hope Church es más que eso. We can make up our minds and determine in our hearts. Podemos tomar la decisión en nuestro corazón. That we won't that aren't going to settle for just sweeping and running errands. Que no nos vamos a conformar solo con estar haciendo cosas. That there's more to that. Que hay más que eso. That we have to set our face uh, uh, to be in the, in the uh, as the church described in this next uh, scripture. Que tenemos que estar convencidos de querer ser la iglesia que vamos a describir en la siguiente escritura. So that we had option one, option two, Chronicles 5. Esa era la opción uno. La opción dos es Crónicas 5. Second Chronicles. Segunda de Crónicas 5. Second Chronicles 5, 11 through 14 says, The priest then left the holy place, all the priests that were consecrated regardless of rank and assignment. And all the Levites who were musicians were there, dressed in their worship robes, the choir and orchestra assembled on the east side of the altar and were joined by 120 priests blowing trumpets. The choir and the trumpets made one voice of praise and thanks to God, orchestra and choir in perfect harmony, singing and playing praise to God. Yes, God is good. The loyal love goes on forever. Then, billowing then a billowing cloud filled the temple of God and the priests could not even carry out their own duties because the cloud, the glory of God that filled the temple of God. Um, verses 11 through 14. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, todos los levitas, cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. You see the difference? ¿Puede ver la diferencia? See, we can have a church where regardless of your rank or assignment, podemos tener una iglesia en la que no importa cuál sea tu rango o tu asignación, whether you're an usher, whether you're a janitor, whether you're an elder, whether you're a preacher, it doesn't matter. Si eres anciano, si eres predicador, si eres de las personas que limpia o si eres ujier, sin it's importar. A, it's a place where you can experience the same amount of glory that the person next to you is. Es un lugar en el que tú puedes experimentar el mismo nivel de gloria que la persona al lado tuyo. The glory that will be just as strong 
strong as it is in here as it is in the parking lot. La gloria que es tan fuerte aquí en el púlpito como es en el parqueo. Just as powerful as it is in the nursery as it is here. Tan poderosa como es en el nursery así es aquí. What matters is that we are after all the same thing. Lo que importa es que después de todo somos una sola cosa. After all we're after the same thing. Después de todo, estamos persiguiendo una sola cosa. We can have a church where the glory of the Lord is so strong that none of us can stand. Podemos tener una iglesia en la que la gloria de Dios es tan fuerte que nadie puede permanecer de pie. We can have a church where the where where the there is such a close encounter. Podemos tener una iglesia en la que hay un encuentro tan cercano. That all we could do is stand in awe of His glory. Que todo lo que podemos hacer es estar parados admirando su gloria. We can have a church where the move of God is so profound and so pronounced that the city will have to sit up and take notice. Podemos tener una iglesia en la que la presencia de Dios es tan profunda y tan evidente que la ciudad va a tener que darse cuenta. Where those that were separated from God will flock to meet Him here. Aquellos que están separados de Dios van a correr para encontrarlo aquí. Where those that are starved spiritually will find food. Donde aquellos que están con hambre espiritual encuentran comida. Where lives will be changed and transformed. En donde las vidas son transformadas y cambiadas. Where the unloved will find love. Donde el que no es amado encuentra amor. Where the broken hearted can be healed. Cuando el que tiene quebrantamiento puede recibir sanidad. But we have a choice. Pero tenemos una decisión. We can settle for an encounter. Nos podemos conformar con un encuentro. That satisfied us long ago. Que nos satisface hace mucho tiempo. But as for me and my house, we will want something more. Pero mi casa y yo vamos a querer algo más. We want the other church. Nosotros queremos la otra iglesia. The one, the one in Chronicles. La que habla en Chronicles. You see, if people are going to walk in here and leave exactly the same way, las personas van a entrar a este lugar y se van a ir de la misma forma que vinieron. Continue to be bound, continue to be broken, en quebrantamiento, en esclavitud, devastated, devastados. Then we don't want any of this equipment here. Y si es así, no queremos nada de este equipo que tenemos. See, I am determined and desperate for us to have the, another, a different church. Yo estoy determinado y tengo desesperación porque tengamos una iglesia diferente. Where we have such a close encounter. En donde tenemos un encuentro tan cercano. With God, that that other stuff will just fall off. Con Dios que todas las demás cosas no importan. And stay off. Y se quedan allí. One time, somebody said that a church is not a church until God decides that it will become a place of divine visitation. Alguien dijo una vez que una iglesia no es una iglesia hasta que Dios toma la decisión de que ese lugar va a ser un lugar de visitación divina. The building may be one of architectural splendor and exquisite design. El edificio podría ser arquitecturalmente precioso y con un diseño maravilloso. But it's not a church until God issues a certificate of divine occupancy. Pero no es una iglesia hasta que Dios emite un certificado divino de ocupación. And takes up residence there. Y toma un precedente allí. See, we need God to occupy this place. Nosotros necesitamos que Dios ocupe este lugar. Without His presence, we are nothing more than just a social club. Sin su presencia, no somos nada más que un club social. So the challenge this morning. Así es que el reto esta mañana. And my final question. Y mi y mi pregunta final. Is, will you stop at an encounter? Mi pregunta es si te vas a detener en un encuentro. Will you just be satisfied with a little taste here and there? Vas a estar satisfecho con probar un poco aquí o allá. Will you wink and say, yeah, it's a cool little church? Donde vamos a poder decir sí, la iglesia es buena. Or will you join me in this pursuit of His presence at all costs? O te vas a unir conmigo a a a procurar su presencia a cualquier precio. My prayer this morning. Mi oración esta mañana is that together we will press until God issues a certificate of divine occupancy. Es que juntos vamos a a buscarlo hasta que el Señor emita un certificado divino de ocupancia. That we would long for a close encounter with God. Que vamos a anhelar un encuentro cercano con Dios. But that has to begin today, church. Pero eso tiene que comenzar hoy, iglesia. How does this happen? ¿Cómo sucede esto? Well, you have to you have to come back because we're going to keep talking about this. Vas a tener que venir la otra semana para que conversemos de eso. But I believe that we can start today. Pero creo que podemos comenzar hoy. Ask yourself a question this morning. Así es que hazte esta pregunta esta mañana. Will we stop at just an encounter? 
Vamos a detenernos solo en un encuentro. Will you settle for just an encounter or do you want more? Te vas a conformar solo con un encuentro o quieres más? Because God desires for us to have a close encounter. Porque Dios anhela que tengamos un encuentro cercano. He desires that you desire a close encounter. Él desea que tú desees tener un encuentro cercano. Amen. Amen. Let's give God thanks this morning. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Join me as we pray. Únete en lo que oramos. Lord Jesus, we bless you this morning. Señor Jesús, te bendecimos esta mañana. Father, we thank you. Señor, te damos gracias. Because you desire greater things. Porque tú deseas cosas aún mayores. We know God that you've done great things. Sabemos, Señor, que has hecho grandes cosas. But Lord, we know that you desire to do even greater things. Pero sabemos, Señor, que anhelas hacer cosas aún mayores. Jesus, you said greater things you will do in my name. Jesús, tú dijiste que cosas aún mayores haremos en tu nombre. Father, and that do requires for us to have that close encounter with you. Señor, y eso requiere de que tengamos un encuentro cercano contigo. Father, we've been praying, asking. Señor, hemos estado orando y pidiendo. To have that close encounter with you. Tener ese encuentro cercano contigo. Holy Spirit, we're praying this morning for you to descend and occupy this place. Espíritu Santo, oramos esta mañana que tú desciendas y ocupes este lugar. Just like we read. Así como leímos, where the glory of God donde la gloria de Dios descended in a big billow of uh, a big cloud descendía en forma de una gran nube that nobody could continue doing what they, were, what they had to do que nadie podía seguir haciendo lo que estaba haciendo because of the presence of the Lord a causa de la presencia de Dios because of the glory of God a causa de la gloria de Dios that filled the temple que llenaba el templo Father we desire have a close encounter with you. Señor, anhelamos tener un encuentro cercano contigo. Des we desire to be close to you, to have that close relationship with you, Jesus. Anhelamos, Señor, tener esa relación cercana contigo. So this morning we won't settle for just an encounter. Así es que esta mañana decimos que no nos conformamos solo con un encuentro. Because we desire a close encounter. Porque anhelamos un encuentro cercano. Name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We believe and we confess these things, God. Lo creemos y confesamos estas cosas. In your name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen, church. Amen.